张老板，你看看，这回这个入眼了吧？不错吧？小模样不错，就是他爸欠你五百万吧？对呀，我是宋奶奶领养的，跟宋伟茂没关系。嘿，那就宋伟茂他妈替他儿子还债吧。宋玩儿，后随我。嗨，自家中，没有口气。真漂亮！你走开，你别逼我动手。叫吧，接着叫，你叫的越惨，我越兴奋。啊！啊！啊！上车。快去动手吧，跟我没关系。少爷，还有十分钟，新郎新娘就该出场了，他现在取消婚礼也来不及了。我给白小姐打电话。我找到白小姐了，然后呢？白小姐走失，白家才从孤儿院收养了我。现在真正的白小姐出现了，我要把她找回来。你就非要今天去见白小姐？我们今天结婚。到地方了，我先不和你说了。喂，喂少爷，是你来催了。走。小姐，坐错车了吧？这位大叔，后面有人追我，求你了，拜托拜托帮帮我。不太方便。好好的，哎，出来！你，大叔，不好意思，我给你按回去。想见你还勤快跑，抓住他！大叔，你帮帮我呗，我一定会报答你的。放开，少爷。司机又催了，少爷，你不正好缺个新娘吗？不如我可以帮你，但是你要答应我帮我做一件事。什么事？小子，识相的话，把身后那个女的救出来。我要是你，就凭你，还想英雄救美？住手！他们为什么要追你？我养父欠钱还不上，那些追债的人就找我麻烦。大叔，你刚刚说要我帮你什么忙？和我结婚。什么？不行，这真的不行啊！怎么？你想反悔？你救了我，我很感激你。但是我们才第一次见面，我不至于把后半辈子都搭上去吧？要不是我害怕失手把他们打死。今天我结婚，新娘放了我鸽子，你去帮我冲一下场。婚礼结束之后，我就放你走。大叔，你新娘为什么放鸽子？嗯，不该你知道的事情，少打听。下面有请新郎新娘。新娘不是本宫吗？这女人是谁？在这个温馨浪漫的日子里。让我们共同见证顾离心先生和白这位女士的幸福。我已经知道你说的那样，割了顾离心，是凭什么时候给我？顾离心另外找了女人撑场，你知道吗？这不关我的事，我已经完成约定了。白小姐别激动了，我只是随口说说，视频已经发你邮箱了。爷爷，大哥终于结婚了。这下你也算得偿所愿了吧？还得偿所愿？我都离气死不远了。二十五，我都催他结婚，愣是拖到三十。三十结婚我也认了。现在你瞧瞧，台上的女人是微微吗？也不知道她从哪儿找来的。大哥应该是有自己的考量。他有个屁考量？都三十了还不稳重。幸好我没把公司交到他手里。大叔。这个婚礼应该还挺贵的吧？贷款办的，迎娶富家千金，当然不能寒酸。贷了多少钱？二十万。贷款要还是？说你拿回来了。小姐，真的要把白小姐找回来吗？哼。白家有我一个女儿就够了，不需要第二个
。那你刚才……我那么说，我用什么借口从婚礼上离开？去，他家有个老太婆，你对付两个女人，没问题吧？没问题。为了在白家人找到白小姐之前让她消失，我不惜推掉和顾少的婚礼。我付出这么多，一定要成。小姐，宋茵不在家，说是工作去了。查查她名义上的爸妈。是。大叔，你家可真大。租的。对，我要先把婚纱换下。哎，美心，那女人谁呀、啊？微微呢？我不喜欢白薇，我喜欢她。白小姐多好啊，温柔大方，你有什么不满意的？今天婚礼上，所有人都在问我，新娘怎么换人了？你知道不知道，我赔了多少笑脸呐、啊？爷爷，深呼吸。爷爷，我对他是一见钟情，真想和他好好过日子。最好是这样。大叔，我答应你的事情我已经完成了，我可以离开了吗？你干什么？你可以再帮我一次吗？我爷爷在外面偷听，你就不能跟他坦白吗？缓缓吧。我爷爷为了逼我结婚，绝食了三天，身体到现在都没痊愈，所以白薇逃婚的事我没敢说。可假的终归是假的，爷爷迟早会知道的。但我想慢慢让他接受，而不是一股脑全部跟他说。你刚刚换衣服的时候他来过了，差点一口气没上来。放心，我不会让你免费帮我。二十万，三个月。你还出得起二十万？早知道不说这么句话。我可以先付一半的定金。大叔，你是做什么工作的？我不是想打探你的私事，我是怕万一。我是顾氏集团总裁的秘书。什么？我听新闻上说，三个月后顾老爷子的八十大寿上会宣布继承人，完成交接仪式。到时候新总裁上任，一定会拿现总裁的心腹开刀。你的工作岂不是很危险？我会努力保住工作的。那你不能干涉我的生活。你同意了？嗯，我现在需要做什么？哎，教会吧。哎、嗯，不用这么大声，我耳朵震聋了。是你让我叫的。我是想让你。算了，说了你也不懂。我爷爷应该已经走了，那你可以下去了，你有点重。那没事吧？还活着？那就行。我明天就和我奶奶说一声，明天就过来。我送你。啊、哦，不用不用不用，不用跟我客气，告辞。小贱人。狠狠逮着你了，宋，爸，你怎么了？被那些追债人打的，赶快回馈所替我还债。谁借钱谁还，我可不帮你还。要是没有伪冒，你一个连父母都不要的野种能长这么大？忘恩负义，少往自己脸上贴金。我是奶奶养大的，没吃你们一口饭。我妈的钱就是我的，你花了就得替我还债。宋伟茂，是你先逼我卖身，我这可是正当防卫。住手
，少管闲。你是谁？她是我女儿，我要带她回家。她老公，你怎么来了？担心你大晚上一个人回去不安全，怎么样？来得及是吧？凭我的力气，指不定谁不安全。老公，哼，宋茵茵，你是不是以为你不是处卖不了高价，我们就会放过你？不是处，就多卖几次，最好放干净些。行，宋茵茵，我不动你，我去找我妈。奶奶生活在乡下，生活简朴，哪能还得起五百万？那是我妈，她砸锅卖铁都得替我还。就是吧，她年纪大了，要是知道我欠了五百万，一着急可能人就没了。是不是我替你还钱，你就不会去骚扰我奶奶了？那当然，你有多少钱？拿来。十五万。五万是我攒的，还有十万是刚才。十五万，说个屁呀、啊，老公。咱们去乡下找那死老太婆，肯定存了不少吧？这是奶奶养老的钱，不能动。你们等一下，大叔，你之前不是要给我十万尾款吗？能不能先给我？明天才开始假扮我老婆，今天就问我要全款。现在什么情况你也看到了，不给钱他们是不会走的。嗯，大不了之后三个月我都替你。这张卡里有十万。还差四百多万，你当我在开银行的？哪来那么多钱？我只能一点点慢慢还，这么少，还不到十分之一，不要就还了。有就不错了，我妈给你账不出钱。宋云，你的钱呢？剩下的尽快给齐。走吧，回你家。好，回家。顾少怎么会和他在一起？看来明天我得去一趟顾家。早餐这么丰盛吗？爷爷你好，初次见面。我叫宋茵茵，叫我茵茵就好。我不知道你有什么办法让林夕娶你，但是我必须提醒你一句，我顾家的门可不是那么好进的。他都快入不敷出了，我才不稀罕。老婆，走。<笑>老公。老婆，这些早餐你喜欢吗？老公，都是我爱吃的。喜欢就好。大哥大嫂感情真好。他是，他是我爸的私生子，叫他修杰就行。我们之前是不是见过？我也觉得，这说明我们有缘啊，上天注定的一家人。你说是不是，爷爷？谁跟他是一家人？我不认这个孙媳妇。我们吃饭吧，嗯，来，坐，老婆，老婆，啊啊，真好吃，我也要喂给你吃，啊，好吃吗？还不能让安生吃饭，爷爷。我们刚新婚，正式恋爱的时候，我们也没想象。我去劝劝你们吃。我们吃不太过。没事，我昨天跟他说过。李光头，我今天要干什么活？你呀、啊，把这点水泥都给我搬上去，你上午能不能完成？能。好，干吧。进度怎么样了？您放心，我一直在这盯着呢，没问题。你们等我一会儿。大叔，你怎么在这？这工地是顾氏的。哦，总裁呢？让我过来视察工作。你跟我说的上班就是在工地上干活、啊。对啊。身上全是味，脏兮兮的。你不懂，我一个人可以干十个人的活，这
吃两个人的饭。工头可喜欢我了，还给我颁发了优秀员工奖。要是被人知道顾氏集团总裁夫人在工地上卸水泥，和我谈合作的老板们都得笑话。辞了，辞了！我还有四百万的债呢，没有工作我怎么还啊？那就换一份工作。要是让我同事知道你是我老婆，一准笑话。我一个人可以干九个人的活，拿九个人的工资，辞了工作，我没有那么高的工资。算了，我自己想办法。少爷，嗯、呃，那女人是昨天和您结婚的那个？对，想个办法开了她，想个办法开了她。啊？他不知道您是顾氏继承人？我跟他相处了三个月，说了反而麻烦。还有，别再说我是顾氏继承人，少爷。您现在都是顾氏总裁了，还跟老爷子置什么气呀、啊？再说了，老爷子就您一个损人，还有顾修杰，那顾修杰哪能和您比呀、啊？他一个私生子，爷要真把他当成私生子，就不会接他回来。孙爷，你居然偷懒，你被开除了？我没偷懒，顾氏，您都快搬完了。你忘了我了吗？前两天你还给我颁了优秀员工奖呢。这个呢，我也没办法，这是上级。上级，一定是大叔搞的鬼。你是，你好，我叫白薇。林夕，明天是我生日，我想邀请你参加我的生日宴。好巧，我们同一天生日。林夕，我知道昨天是我不对，但我哥专门回国和顾家谈合作，你总要看在他的面子。我会准时到，你可以走了。他是谁啊？我怎么感觉你们之间怪怪的？白薇，昨天本应该和我结婚的人是他。他、啊、还敢来？李希，这位是？我之前怎么没有见过他？我老婆，送白小姐出去。你还敢承认我？大叔，你是一个合理的人，你大胆，你满脸开花。我认识一个省队举重教练，我打算推荐你过去，工资三万起。三万？赢了比赛还有奖金。这话挺好看的，要不要帮你搬去你房子？我还有点事儿，出去一下。参观。少爷，你要的东西买来了。我是李小亮，一共一百二十万。哎呀，少爷，你这我让你准备的小票呢？哦，哦这儿。为了这张一百二十八的小票，我跑了好几家店。生日快乐！叮叮叮！我就随口一说，你居然记得。我可以打开来看看吗？当然。好漂亮的项链，一定很贵吧？不贵，一百二十八，要不要戴上看看？要。大叔，你真厉害！一百二十八就能买到质感这么好的项链，人又好，又细心又体贴
。莱文没有嫁给你，简直是他的一大损失。这家伙还挺可爱的。你刚刚说什么，大叔？呃，没什么，时间不早了，你先打扮一下，我们去白家吧。白家，白小姐生日宴，我去合适吗？我从来没有参加过宴会。你要是不去，我就被白薇看笑话了。不行，我去。谢谢，干杯。大叔，这个房子也太漂亮了吧。别紧张，我们就是来吃东西的。对不起，对不起，我不是故意的。孙小姐，你没事吧？不好意思啊，宴会还没开始，就弄脏了你的衣服，我带你去楼上换一件吧。我在这儿等你。孙小姐，你先坐一下，我叫佣人把衣服给你送过来。你是谁？你要做什么？死人，不需要知道那么。楼下全是人，杀了我你也跑不了。那就不劳您费心了。说啊，我真的不是好惹的。怎么参加个宴会还能遇到危险？怎么着带个棍子防身？跳下去！你想伪装成我跳楼自杀？你才不会让！救命啊！杀人！找死！好机会！你说我不是好惹的了吧？你小心！下次记得补刀。大叔，我大意了。手臂也是大意了。我没有使。哎呀，这种小事就别管了，我先把他抓起来。我。我本来没想杀他，只是他怕欠钱不还，老大让我教训教训。拿刀逼人跳楼，你管这叫香？顾总，抱歉，你该道歉的不是我。顾夫人，受惊了，是我安保没做到位，让别有用心的人混了进来。这是我的一点心意，全当是您的给您的赔罪。啊，不用不用，你别放在心上，那也是因为我养父欠债不还，所以才。你伤害我的，要怪你就怪我养父。这事儿毕竟发生在白家，你要是不收下的话，我实在是过意不去。收下吧。严重了，毕竟是我们理亏。怎么这么看我？只是觉得顾夫人有些面善，只是觉得顾夫人。有些面善。好在顾少出现的及时，孙小姐没出什么大事。不过说到底，孙小姐差点遇险，也是我们白家的疏忽，改日我一定登门道歉。没事，我就手臂受了一点小伤，说不定都快愈合了呢。你们不必放在心上。他，把他带下去。顾总，我爸妈都在国外，就我和微微回国了，晾着外面的客人不好。要是没有什么别的事的话，我先出去招他们。哥，我也你留下，没事，你俩去忙吧，依依我陪着。麻烦顾总了。大叔，这也太贵重了，我怎么回礼呀、啊？你说我要不要还回去？说着吧，白少和顾氏集团合作。让一个点就能买很多这个，原来是看在顾氏集团的面子上，有靠山的感觉真好。大叔，他为什么要喊你顾总？商业吹捧，大家都这样。哦，白少爷人还怪好，没心没肺。我怎么没心没肺、啊？你真以为那人杀你是因为你养父欠债不还啊？那不然呢？
不是因为我养父，还能因为什么？我从小到大人缘都很好，没有跟任何人结仇。大叔，那些人是不是冲你来的？我是受你牵连。你说。是不是因为顾氏集团即将上任的那个小顾总，他想要清除顾氏集团现任总裁的心腹，所以拿我开刀杀鸡儆猴？他不会这么做。你怎么知道不会？我跟你说，那些豪门的人为了争家产，手段可脏了。我就是不死，有没有派人，我自己还怎么知道？越说越离谱了，大叔。这么单纯，到底是怎么当上总裁的秘书啊？好了，休息够了，那是回家呢，还是继续参加宴会呢？当然是继续参加了，那些甜饼我都还一个没吃。那走吧，你们两个下去吧，我进去问问他为什么要对宋小姐下手。是。你这个废物！我费尽心机把宋茵茵从顾家邀请过来，关掉监控，提前叫走了楼上所有的佣人，给你创造了这么好的条件机会，你为什么不会失手？小姐，这不能怪我，是那个宋茵茵力气太大了，我我不小心被她打了一下。我最讨厌的就是失败了还找借口。你是专业保镖，宋茵茵她一个女人能有多大力气？小姐，请你相信我，我说的都是真的。行了。我已经把外面的人支开了，你赶紧离开，注意别被人发现了。是。宋茵住在顾家，我一时安插不了人手，下次再想接近就难了。只能看看待会儿宴会还有没有机会了。我看到几个熟人，过去聊聊。你在这儿。微微，我看你和白少都上楼去了，发生什么了吗？啊，没什么，就是我家的狗跑出来了，我担心它引起伤人，就让佣人给它关起来了。啊、哦，原来是这样。谢谢大家。微微，生日快乐。谢谢大哥，我很喜欢。冰冰。我们一起来切蛋糕吧，我可以吗？当然可以了，我们是朋友嘛。难道你还在为之前的事情？没有没有、哦啊。我的生日礼物。坏了就别要了，过两天再给你补一套。打扫一下卫生，别让伤了客人。嗯，对不起啊，白小姐，我不是故意的，我刚刚不小心，嗯，脚滑了一下。顾夫人。没受伤就是万幸，这只是个意外，你别放心上啊、嗯。可这是大哥给我送的生日礼物，一年只有一次，我可以赔偿。既然宋小姐坚持的话，那就按原价赔偿好了。那要多少钱？八百。这么贵，可以分期吗？没钱就不要来参加聚会，烧点熊用心会死的。当然可以了，宋小姐，你现在有工作吗？我正好缺个生活助理，月薪十万，包吃住。如果你愿意的话，现在就可以过来上班。月薪十万，倒和我在工地搬砖差不多。顾夫人，你别放在心上，我以为跟你说笑呢。你我和顾总的关系，区区浴室不算什么。白少爷，谢谢你，但是确实是我弄坏了白小姐的生日礼物，我理应赔偿。你不用担心我有还债压力，过几天有比赛。只要我得了冠军，我可以得到一个一百万的奖金和两百万的商务广告，我很快就能还清的。那这样，你每天给我工作半天如何？有训练的话，可以随时请假，月薪还是十万。微微，你要不再想想，你这样做太亏了。将死之人，给再多最后一份回答的手里。宋小姐是未来冠军，值得的。白小姐，只要你不嫌弃。我愿意做你的生活助理。宋嫣嫣到了我身边，我就不会弄死你。大哥，这是顾夫人亲口同意的，你应该不会反对了吧？你不要添麻烦，他打碎的东西我来
，需要多少？快收起来！一人做事一人当，我已经跟白小姐商量好了，可以分期还。你我夫妻一体，你跑去做佣人，我脸上也无光。大叔，现在不是要面子的时候，哪来的八百万？我是总裁秘书。我可以找他预支工资。一个秘书天天让老板给你收拾烂摊子，这像话吗？大不了你在外面就说你不认识。白小姐，我们已经商量好了，我可以做你的生活助理。好，带宋小姐下去换身衣服，你待会把这里收拾一下就好。一人做事一人当。白小姐私自逃婚。让我顾家沦为江城笑话，那你打算怎么？婚礼可以不办。我不会在一个坑里跌倒两次。既然白小姐不接受惩罚，我只能找白家要。顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，严重了。由于年纪小不懂事，有什么做的不对的地方，我回头让他给您道歉。也是我看顾夫人亲切，就像妹妹一样，所以想留顾夫人多住两天。白少留步，不用再送。我现在去追顾总，你注意，千万不能让顾夫人做佣人的活。宴会结束后，把她安全送到家。顺便让白薇来了我书房。白小姐，你挪一下呗。这身衣服很配你。顾夫人，少爷说你不用干这个。犯了错就要接着赌了。可少爷说，你我们学是主事。下次。找个机会把宋英撞死。你不干我，不干啊！借口都给你装好了，你怕什么？你要是不做的话，就给我滚！干！宋小姐，地拖好了吗？我买了几盆花，已经送到门口了，麻烦你帮我搬一下。好。宋小姐，你没事吧？你是怎么开车的？赶紧给我下来！小姐，刹刹车失灵了，我送去检修。不是故意的，真不是故意的。原来是这样。宋小姐，既然你没事的话，要不这事就算了。刹车失灵，我怎么觉得他是故意的？可白小姐说算了，我要是不依不饶，白家会不会不和顾家合作？那大叔的工资……算了就算了吧，反正我也没吃什么事。宴会用了很多盘子，你去洗一下吧。废物！小姐，这真不关我的事。他踩着车，我怎么也开不动。这个人有古怪。滚！顾总，白小姐在婚礼上割了你，咱们正好以此为由，让白家多让几分力。不用了，直接取消。啊，好。顾总，您在找什么？王家之前送过来的方案我看了，很有可行性。你找个时间给王总打个电话，今天晚上有没有时间出来见一面？啊，不是，顾总，白少特意回国来找您谈合作。之前你们还有说有笑的，您还答应帮他找妹妹，突然就变了。白薇逃婚至今，白家一直装聋作哑，还让我的老婆给白小姐做了。我顾林夕这辈子没有受过这份委屈，白家这么过分、啊。我们和索格之间的合作是不是快到期了？是，跟他打个电话，问问他，让他在我和白家之间选。那还用想吗，顾总？那肯定是我们啊！索格公司知道你要结婚，提前准备了厚礼，还包了一艘游轮，特意从国外送回国。小旭员那三个字都快写脸上了。
。顾少，白少过来了，说是想和您见一面。就说我不在。是。白总，索格公司刚刚发来消息，说原材料在海上遇到了风暴，属于不可抗力，需要延期交付。我看了最近天气，海上根本没有风暴。啊，索格正积极的跟顾家续约，一定是得到了消息，想跟顾家示好。白薇，你干了好事。哥，怎么了？你找我有什么事吗？你准备一下，明天去顾家道歉。为什么？因为宋茵给我当佣人的事。哥，你当时不是也没反对吗？我说了两遍不用赔偿，你还要我怎么反对？我是捂你的嘴，还是用人给你送回房间去？今天是你生日，众目睽睽之下我不好说你。我以为你知道分寸，哪知道？现在好了，顾总走了，合作取消，其他公司也要掺和一脚，我礼拜不是人了。哥，宋茵弄坏了我的生日礼物，她不应该赔吗？你以为大兄你没有监控啊？不可能，监控我仔细看着。你是认为宴会开始前我不会检查监控设施？和顾云熙结婚是不是你故意的？逃婚更是你自作主张，现在惹出祸端，顾家取消合作却要白家来承受后果。顾家是江城首富又怎么样？难道我们白家会怕？可我们本来是朋友，生意场上多一个朋友就少一个敌人。你见过哪个家族没事给自己找敌人呢？大不了上一些利润。道理你是不是听不懂？天台上的侍应生，是不是你的人？哥。你为什么要把所有罪名都扣我头上呀？我不认识他。一个混混能随随便便混入白家？你当我请了阿宝是瞎子？我不管你为什么要针对宋英英，但我希望你记住一点：你就是再得我妈喜欢，我妹妹的身份也不是你作威作福的资本。明天给我去顾家道歉，不希望说第二遍。我知道。大嫂，怎么就你一个人回来了？大哥呢？他应该还在白家吧。大嫂，你怎么了？看着好像很累。破了一整个大厅的底，洗了一整个厨房的碗，能不累吗？大嫂去白家做御用兼职啦？也不是。我弄坏了白小姐的生日礼物，再给她当生活助理还债。那大哥就看着，他一个打工人也帮不上什么忙，而且他已经帮我很多了，我不能一直依赖他。打工人，抠手的手势竟然跟他一模一样。宋茵茵，嗯，你叫我。你是宋茵茵？你怎么会是宋茵茵呢？我就是宋茵茵啊，这是我奶奶给我取的名字。你要是不喜欢的话，还是可以一直叫我大嫂。你不认识我了，我是叶瑞，小时候住你隔壁。叶瑞，你是小瑞，小瑞，你你怎么变成现在这个样子了？茵茵，你又去捡垃圾了？嗯。天气太热了，我先给奶奶买个空调。你呢？这么热的天，怎么在外面？我的自行车被抢走了，我不敢回去。是不是小强他们？我这就给你抢回去。来，谢谢你。小事儿，下次小强他们再抢你的东西，你就告诉我。大大的垃圾桶里翻呀翻呀翻，捡多多的水。你怎么会变成大叔他爸的私生？叶阿姨不是说你爸在国外吗？小三不光彩，我妈知道说了会被人嫌弃。至于我为什么会在这儿，我有心脏病。我爸死后，我妈没钱养我，就把我扔到了顾家门口。哎，之后就一直在这儿，没再回去。嗯，不好意思啊，提到你伤心事了。都过去了。
我现在吃喝不愁，妈妈也在完成自己的梦想，周游世界。那你心脏病好点了吗？还没有，所以公司的事一直是大哥在管，我没插过手。没事，你看你现在变得又高又帅，不像之前瘦瘦小小的，我都认不出的。哇塞，我没收住力。没事。你给我汇报，大哥。大叔，你回来了。小姐，明天见。明天见。你还是跟小时候一样，请记住你的身份，顾太太。啊、哦，你说我跟肖杰啊，我跟他什么都没有，他其实是不想知道你关于他的事情，你最好离他远点。好吧。啊啊、不行了，我太累，我要睡了。累成这样，你做了多少事？也就是扫了一整个大厅，几百个杯子，几百个盘子。几百个，整个宴会厅的盘子都是你洗的，白家。我倒是有个办法，你不用这么辛苦。什么办法？你没睡着？快睡着了，但听到你的声音有点清醒。大叔，你快说什么办法？做我真正的老婆，我会帮你解决一切。还以为真有办法，原来又在动。你看我不动回去。你没事吧？这么快就谋杀亲夫了？谁让你占我便宜的？是你突然凑上来的，还怪我？嗯，那你可以躲啊，你为什么不躲？我老婆亲我，我干嘛要躲？行婚，我们是行婚。我不理你了，我要睡觉。大叔，早啊！走，送你去体育馆。好，呃，我先给白小姐打个电话。白小姐，我今天要去体育馆训练，就先不去你那里了。当然可以，苏小姐，你在哪个体育馆训练？江城城北体育馆，郊外那个。好的，祝你早日成为世界冠军。道歉，宋音乐，你能活过今晚再说。加油，未来的冠军！大叔，你工作也加油。顾总。白少又来了，还是不见吗？嗯。一，来举一下一百五十公斤的。好。啊。师大给我介绍一个好娘子，这次比赛的冠军我拿定了。还有十分钟，照片上的女人就会出现。这条巷子是她的必经之路，你们应该知道该怎么做。白小姐，放心。明天见，明天见。音乐，你老公没来接你啊？他上班呢，我坐公交车回去。你们干什么？看你挺漂亮的，跟哥姐玩玩。你们这些追债的，能不能有点原则？二十五万都不能让我消停几天吗？什么二十五万？你们不是我有。少他妈废话！识相的，跟哥几个走。就你们这点小伎俩。我想跟我互动。你们这群废物，连一个女人都搞不定。白小姐，这不关我们的事。那女人力气很大。我对付了宋嫣嫣好几次，都失败了。她力气真有多大？喂。我说话你没听啊？我我在外面买礼物，空手上门总归不好。
。要是下午你还没去，就回妈那儿去，别再过来耽误我的事儿。我知道了。别以为我不知道你回国的真正目的是找宋依依，我不会让你得逞。今天下午你不用来了，那我欠你的钱怎么办？以后都不用来了。喂，白小姐，挂了。一定是大叔干了些什么，我要去问问他。我在会议上说过的几个项目都记录下来了吧？让计划部尽快去做。请问秘书部怎么走？往前右转就可以了。爸，冲总放心，我马上通知下去。啊？大叔，他是？呃，他呢，就是我之前跟你提过的故事集团总裁，程总。呃呃啊，对对对对对，我,我是程总。嗯，程总好。我们之前是不是见过？我冒充大叔新娘的时候是你开的车。呃，那天啊是这样的，我要迎娶富家千金，程总为了给我撑面子，开的豪车。啊，对对对对对，那这个顾小顾是我的心腹，一辆车不算啥。那你用不着总裁亲自开车吧？陈总，现在是中午十二点了，到休息时间了吗？哎，是，是吧？当然，我们公司从来不加班。呃，对了，程总，您还没吃饭吗、啊？快点去吧。放心，您交代给我的任务，我保证完成。啊，好，小顾啊，好好干啊。哎，嗯，陈总再见。对了，你怎么来了？晚上给你送饭。这是你做的？买的。走。这是我常吃的那家。我打电话给家里的佣人问了一下，有心了。大叔，你是不是帮我还了那八百万？刚才白小姐打电话跟我说，叫我不用去她那里了。没有啊，我怎么会有八百万呢？那她为什么不让我去？会不会是白少重新给她选了礼物，所以不用你赔了？白少真的好大方啊，难怪你不惜负债也要娶白薇。对了。白薇对你比你谨慎，你小心点。你是不是还在记恨白薇在婚礼当天放你鸽子？不然这样，我把白少爷送我的礼物拿去卖了，然后钱拿去给你还债，你这样心里会不会好受一点？首饰你先拿着，我是想说。想说什么？昨天宴会上想要杀你的侍应生跑了。怎么了？啊！笨呢。如果那个侍应生真的是你养父债主派过来的，那这件事情必定和白家无关。白家为什么要放过他？那，那不能是那个侍应生趁保镖不注意偷偷跑走。侍应生进来的时候，白家保镖不注意；偷走衣服，假扮侍应生的时候，白家保镖也不注意；杀人未遂被抓起来的时候，白家保镖还不注意。逃跑从头没有惊动一个人，这么多疑点，你真觉得没有问题？问题大发了。可我跟白小姐无冤无仇，她为什么要针对我呢？会不会是因为你？因为我占了你老婆的位置？哎呀，干嘛又打我吗？百威要真的喜欢我，就不会逃婚。你也是。那白小姐为什么要针对我呢？啊，我脑袋不够用了。结婚当天，白薇说要接真正的白小姐回家。可这么多天过去了，白小姐连个影子都没有。那天，她一定是有比接回白小姐更重要的事情要做。会不会和她对着喵的电话？白小姐，你怎么来了？我来找宋依依。夫人她现在不在家。那我进去的。你怎么不去公司？大哥把公司管得很好，还用不着我。我可以帮你成为顾家家主，但前提是你帮我除掉宋。今天来顾家，就为了跟我说这个？喂，夫人，白小姐来找你了。她怎么来了？你先帮我招呼下，我马上回来。好，你只需要回答愿不愿意就可以。
你和宋茵有什么仇？一点关系。一条人命，不问清楚怎么来结？结果是你想要的不就可以了吗？你当初拿视频威胁我逃婚，可不要说你对顾家家主没有想法。你逃婚不是为了去找真正的白小姐？你怎么知道的？你派人跟踪我。大嫂，爷爷，我去看看爷爷，你们聊。白小姐，你要喝什么？果汁还是茶？好吃的。思思，你帮我去榨两杯桃汁。没事的，去吧。白小姐，你找我什么事啊？其实我是来道歉的。道歉。桃汁喝下去，付出半个小时我就会过敏。我在顾家出事。就看你怎么办。爷爷，昨天是我失礼了，那个生日礼物碎了一地，我气昏头了，就……大哥已经狠狠骂了我一顿，他让我无论如何都要向你道歉。这怎么能怪你？是我弄坏了你的生日礼物，我当然应该赔偿了。你的手怎么样了？小伤，不碍事的。大哥每年都会送我生日礼物，昨天是我太计较了，而且那个八百万是我乱说的，你别放在心上。八百万，这可不是小数目，你不用担心我有压力，我很快就能还上一半，你相信我。爷爷，白薇来了，薇薇来了，爷爷你不钓鱼了？我随媳妇来了，还钓什么鱼啊？哎呀，爷爷。你说这话就折煞我了。我们不要为了区区八百万就伤了和气。八百万说不要就不要，大叔还说白小姐对我有敌意，幸好我没信。薇薇来了。顾爷爷，你怎么来了？之前婚礼是我不对。和你无关，都是林夕那小子见异思迁。小凡，哎，我倒要谢谢你没和林夕计较。你怎么了，微微？你怎么了？心叶，让你做佣人是我不对。现在我又没茬了，你可以原谅我了吧？你在说什么？陶之峰，你上的时候就不知道问一句，现在出了事，拆除你都赔不起。他不然让我上的、呃。是他自己要喝的。对，是我要喝的。是我做错了，依英怎么惩罚我都是对的。你在说什么？是你主动要喝桃汁，我才让佣人上的。你怎么什么都赖我啊？秀姐，快，快送微微去医院。啊！他为什么要说这种让人误会的话？哎，过敏严重会死人的，真是不学无术。爷爷，桃汁真的是他主动要喝的，我……我不听你狡辩。现在，白小姐在我们家出了事，你打算下一步怎么办？她不是送医院了吗？你还要怎么样？买个花篮去探病。哎呀，白小姐是在我们家出的事，去医院看我，那是最基本的礼节。除此之外，你还要去医院赔礼道歉，免得落人口舌。桃汁是他自己要喝的，我不道歉。我没错，就算你不知道微微桃汁过敏，那你总该提前问几位客人有什么忌口吧？都那么大人了，有什么忌口？直说嘛，我又不会逼他你。你还敢犟嘴？我瞧瞧你那上不得台面的样子，做事不周全，处理危机更是差到极点。以后怎么做我们顾家的当家主母？不行，我不接受你这样的孙媳妇。和林夕必须离婚，去给林夕打电话，让他回来。三个月期限还没到，我还不能跟大叔离婚。爷爷，我跟大叔是真爱，我不能离开大叔。去去去，我还没死，顾家还轮不到你做主。你把白小姐害得危在旦夕，还不知道悔改，你给我去佛堂。跪着抄写《心经》一百遍
，什么时候抄好了，什么时候出来。爷爷，抄近一百遍没关系的，我晚上还能吃饭。你还惦记着吃？感情我刚才说那么多，你一句都没听进去。爷爷，爷爷，你没事吧？我送你去医院。我不要你管。爷爷，全要。你们还愣着干什么？还不把他拖进佛堂？嗯，大叔，百味出事真的跟我没关系，你相信我。你先去佛堂，我跟爷爷说。林夕，你真觉得他能担得起顾家主母的责任？爷爷，我跟英英刚结婚，很多事他还不了解，我回头跟他提一下。你什么时候能让我省点心？不能和桃汁儿不能提前说嘛，我又不知道。难道他真的像大叔说的那样，对我有责任吗？大叔，我不是故意气爷爷的。我知道，别跪着了，坐吧。大叔，那我晚上还能下去吃饭？恐怕不行，刚刚爷爷差点被气病。我们这些做晚辈的，多少要拿出点态度。嗯。经过我都已经知道了，你没错，是爷爷他对你有偏见。我收了你的钱嘛，这点委屈还是能受的。就是。我晚上真的不能下去吃饭。到时候给你送饭。那就好。大叔，我们明天是不是要去离婚了？谁说我们要离婚？爷爷啊，我觉得我做什么他都不满意，我也做不到让他满意了。那你还想挣钱吗？当然想。让我爷爷满意，和二十万。当然是二十万，我要努力做最好的孙媳妇。我和你一起抄。报道，晚餐时间到了。等我回来。好。佛堂这么阴森，有大叔陪着，好像还不错。大叔这么好，怪不得白薇想嫁给他。爷爷，抄的怎么样了？抄好了。当我是瞎子呀！你的字儿我还认不出来。夫妻一体，有难同当。我最讨厌的就是弄虚作假，这些通通不算。你给我重新抄。喂，奶奶，你生病了，我马上过去。爷爷。你的惩罚能先留着吗？我会抄的，我得先回乡下看我奶奶一趟。虽然我不满意他做我孙媳妇儿，但是听见奶奶生病就第一时间赶回去，有孝心倒是一个加分点。好吧，抄写先留着，待会儿让司机送你回去。林夕，我让厨房准备了鸡汤，你提着去医院看看微微。我已经让人去了。那你呢？依依奶奶年纪大了。我回医院看奶奶。行，我昨天跟你说的话，没事多考虑考虑。爷爷，我是不会跟林夕离婚的，我会努力做好你的孙媳妇，得到你的认可。你也是这么想的
。姻很好，我这辈子只会娶她一个。好什么好？白小姐，才貌双全，家世不凡，她哪一点能比得上？白小姐家世是好，也要你孙子高攀得上啊。什么高攀？林夕和微微那是门当户对。哼，君也。没想到你心态还挺好的。我堂堂江城首，呃，爷爷，哎，您忘了，呃，您不是约了王爷去打高尔夫吗？啊，他还等着呢。我啥时候约了王高尔夫了？哎，爷爷，呃，是我记错了，是王爷约的您。啊，他说了，您要是不到的话，他就一直等着。啊啊啊啊！走吧，爷爷。嗯。怎么感觉大叔有事瞒着我？总是你，宋依依呢？你自导自演过敏住院，还想让我家夫人亲自上门？哼，顾家就这么淡的也未免太不把我们白家放在眼里。你一个养女，能代表得了白家吗？我今天来呢，就是替顾总传达一句话：你要是再没事找事的话，白家也跑不了。这是顾云熙的意思。当然，我劝你呢，认清自己的位置，不然的话。白家不会为了一个养女而得罪顾总。尹熙，你还没回白家呢，就拿白家压我，就是真让你回了白家，你岂不是永不出头之日了？喂，你找到宋茵茵的养父母了是不是？把他们号码给我。大叔，你在这里停车就可以了，我自己下去。这么多东西，你一个人拿得了吗？我送送你。小意思。依依，奶奶，你没生病？我不这么说，你怎么有时间回来？我最近有点忙，奶奶。我知道，给我那不孝子还账。你怎么知道？我有什么不知道的呀？他是呃，奶奶好，叫我林夕就行。他是我新交的男朋友，那年龄比我们家茵茵大不少吧？呃，嗯，就一点点，奶奶。我怎么看着不止？奶奶，您觉得我年纪多大？嗯、呃，奶奶，我有点饿了，我们先去吃饭吧。最近不知道怎么了，肩膀有血痛。奶奶，我们去医院吧。不用不用，小问题而已。林夕呀、啊。今天中饭我恐怕做不成了，能不能麻烦你？好，我去做吧。你陪奶奶坐会儿，奶奶是在考验我。你过来，奶奶有话跟你说。有做这不能说吗？有外人在，当然不能说了。是关于你亲生父母的事儿。奶奶，你是知道我亲生父母的下落吗？这个事儿不急，我问你。你和你男朋友认识多长时间了？他们家是干什么的？家里有都有谁呀、啊？我跟他认识有两年了吧。他家人口简单，呃，只有爷爷和弟弟。他在顾氏集团上班，是总裁秘书，工资很高的。他照顾人方面怎么样？非常好。这是你亲生父母留下的。你五岁那年，我捡到你。你脖子上就带着这块符，我找人鉴定过了，是男红玉，加上雕刻，七拿五百万，这么贵！你小时候调皮，我怕弄丢了，我就给你取下来替你保管，现在该还给你了。奶奶，这个你留着，你养我这么大，算是孝敬你。你报答我的都够多了，你挣钱买房。要不我还住在乡下那漏雨的老屋。爷爷，这关系到你的父亲生父母，听奶奶的，拿住，早日找到你的亲生父母，就不用在这儿受苦了。爷爷，我有你已经很幸福了。我那不孝顺的儿子欠了那么多债
，还只拖了一年。没有吧？我人老，但我心不糊涂。你是我养大的，不欠他什么，以后不用替他还债。我现在就给我那不孝的弟打电话，通知他以后不要再去找你。妈，我欠了那么多钱，宋茵茵不还，我会被打死的。怎么了？我妈刚才打电话，不准让我再找宋茵茵要钱。多好的一条财路啊！我妈一句话就给我断了。这怕什么？我们不是有条新的财路出现了？你是说白小姐？行，既然我妈那么狠心，我也不用在意她。白小姐那八百万，我们要了。八百万到手，还完你的账，还剩三百多万，我们的好日子就有盼头了。大叔，你厨艺还不错嘛，那道红烧肉回去再给我做一次呗。那不行，我身价可是很高的。你多高？顾氏总裁与江城首富。<笑>你别想害呢。你不信？我不信。那你想我怎么证明？说话就说话，凑这么近的吗？我我我怎么知道？小丫头这慌张的样子倒是难得一见。那我就一点点和你说，从结婚那天说起。结婚？你要真的是姑苏总裁，能开着破车？这破车也是我花钱买的。不好意思，啊，一下没收入力。好了，妈，你在机场，我要开车了。多放点，这是我从高血压病人那里高价收的绿山炭钾，正常人吃了会血压骤降，心脏骤停。这名放进去，剂量小了没效果。来了，你赶快把厨房收拾收拾，我去开门。茵茵啊，你一个人来的？是啊，我老公去上班了。你要是想见他，那我下次叫他一起来。别别别，一个人来更好。一个人更好啊！我的意思是，我和你老公还不熟，等下次再邀请他。依依来了，快尝尝妈新酿的芒果汁。哎，你喝呀，吐了干什么？这是苦的。你味觉出问题了吧？刚榨的，怎么可能是苦的？爸，不行，你试试。不不不，你喝你喝。妈，但是你能拿开拿开。茵茵呀，这是我们特意给你榨的，我们喝了你就没有了。我跟你爸吃苹果就可以了。这味道真的不对，可能是芒果变质了。我去帮你们倒掉吧。哎，茵茵，你也知道咱家不富裕，你不要学城里人偏挑食，辜负了你妈一片心意。是茵茵，专门为你榨的，你再喝点。芒果变质了，喝下去会拉肚子的。你妈辛辛苦苦榨的，你说不喝就不喝？你奶奶怎么教你对待长辈的？老公，你小点声，别吓着茵茵。茵茵呀，你是不是怨恨爸妈这么些年冷落了你？其实我们也想对你好，可是你奶奶她……你们对我如何？我长了眼睛能看，不要什么都赖到奶奶身上。这芒果汁，如果你们怕浪费。你站住、啊！你干什么？老婆，你还愣着干什么？给他灌下去！啊啊、你敢打我？你们逼迫我喝我不想喝的东西，还不让我反抗了？跟你嘴分脸，你还傲上了！今天我就教教你规矩。让你喝的，你说什么？你以为我不想请你吃饭，还不是因为你得罪了白小姐？白小姐说了，让我给你点酱水。白小姐说你，如果你不喝，就端回乡下，让你奶奶去喝。谁敢动我奶奶，我跟她拼命！你威胁我没算出美
。你有本事，你去找白小姐。啊。这件事情我会解决，不会让你们受到牵连的。但是你们两个要是敢去乡下打扰我奶奶，否则就像刚才那个苹果。就这么让他走了，只能再想其他办法了。那八百万，我一定要拿到手。顾老爷子本来就对大师爷是关心的，现在要是知道我离开，会不会以为大师花心又……然后又气你？啊，我爸，他不要跟我们打住说。和我说什么？你这么慌干嘛？是不是背着我闯祸了？我在你心里就是这么不靠谱的人吗？你看让我说。等等。啊，大叔，你的胸是铁做的吗？好疼啊！明晚有个慈善拍卖会，你陪我一起去。我能不能不去？你是我老婆。你不去，我去哪里找你玩？大叔，我要离开了，你以后小心点。我以后小心点，你这话什么意思？你要报复我？我之前没得罪过你。不是不是，我的意思是，我要解除协议离开这里。为什么？还能为什么？我都让白小姐住院，我怕她报复。白月不敢。她怎么不敢？她都让我养父。算了。还是不属你。大叔本来就爱面子，要是知道连名义上的老婆都保护不好，肯定会生闷气的。怎么不说了？没什么好说的。离开可以，陪我参加完慈善拍卖会。你先休息一下，我出去一趟。我今天让你去医院警告白薇，你去了吗？去了，顾总，发生什么事了吗？最近注意点白薇的动静。是。轻点，轻点。哎，宋云云这死丫头力气咋这么大？啊，轻点。宋云云没死，咱们怎么跟白小姐交代啊？白，白小姐来电话了。搞砸了是不是？白小姐。这这次是我妹妹准备出去，麻烦你再给我宽限时间，我一定想出万全之策。等你想出来，黄花菜都凉了。这样吧，我再给你一次机会。您说，您说，慈善拍卖会。好好好，这次我一定准备出去。宋依依，只要你身上有孤寂。即使白飞鱼找到了，你的地位也永远超过。老公，我听说这拍卖会里东西都挺贵，咱们不买不会有什么事儿的。瞧瞧这是什么？白小姐的副卡里面有两百万。他就不怕我们拿卡跑了？超过十万的订单，银行都会打电话给白小姐确认。白小姐不同意，拿卡跑了也没。十万块钱也拍不了什么东西，万一我们拍了东西，白小姐反悔怎么办？白小姐的电话我都录音了，她要是敢不，我们就曝光她。这老公，你有办法。顾总，您怎么亲自过来了？这位就是顾夫人吧？想不到人比婚礼上还要好看。顾总真是有福气啊！这位是张总，张总好。顾总，南湖那个项目能否借一步？是我看错了吗？张总好像对大叔很尊敬，可大叔只是一个总裁秘书啊。去吧去吧，我随便看看。你们怎么来？你能来，我们就不能来。哟，脖子上的项链挺漂亮，租的吧？
一百二十八全款拿下。那这么说，这身裙子也是地摊货喽？我刚才看了价，这儿的拍品最低也要三十万，你买得起吗？买不起，我就不能来看看了。只看不买，不会想诈捐吧？总有人想打肿脸充胖子。难不成我们辛苦举办这场慈善拍卖会，就是给那些投机取巧的人提供平台的吗？要知道外面都是记者蹲守，要是传出去诈捐，还要连累我们的名声。赶紧叫保安赶走吧！你胡说！我是顾氏集团总裁秘书的妻子，她代替顾氏集团的小顾总来参加慈善宴会，哪里诈捐？原来是顾总秘书的夫人，怪不得这么眼熟。那没事了，哟，这么高调，我可听说过段时间顾老爷子大寿，就要宣布顾氏新的继承人了。等顾氏新总裁上任，第一个开的就是你，废物老公。接顾氏的事，拍下来商品也不是你的。昨天你要是识趣，白小姐心情好，说不定还能赏你点是拍品。现在嘛，实际上什么也拍不到，看你那秘书老公。怎么跟总裁交代？怎么了？我养父母他们来了，他们一定会捣乱的。他们是怎么拿到邀请函的？百威给他们的邀请函。什么时候说话不管用了？欢迎大家来参加今晚的慈善拍卖会。今晚所有善款我们都将捐入红十字会。下面有请第一件拍品，起拍价三十万。看来你跟我解除协议是因为百威。是。第六件拍品，起拍价一百万。一百二十万。一百四十万。一百五十万。一百八十万。两百。顾小姐就给我们两百万，吴连欠我喊的两百五十万，你还怎么给？我有办法了，跟我来。你想干什么？这里是慈善拍卖会，为避免有人浑水摸鱼诈捐，连累主办者，必须拍一件才能走，特别是那些中途退场的。你什么意思啊？拍就拍。顾总，最近顾氏和白家突然中断了合作，到底发生什么事了？这件事情你得问白家。网传你结婚当天临时替换了新娘，这位女士哪点让您青睐，使得您放弃了白薇小姐？这个问题你还是问白薇吧。至于我身边的这位小姐呢，是从天而降拯救我的女神。这位小姐，您能讲一下您和顾总的爱情故事吗？呃，这个问题麻烦跳过，不好意思。一点小事都办不好，逼我亲自去扫尾。你带几个人，跟我走一趟。白总。你不是跟小姐说了下班之后来找她吗？她怎么出去了？你去跟着看看。嗯。老公，你刚才干什么不让我跟那个保安理论？哎，白小姐让我们往宋茵茵身上泼诈捐的脏水，现在事儿没办成，还花两百万买了这东西。白小姐那边怎么交代？行了，别抱怨了。我们不是也提前过了出来买房吗？宋茵茵的利息你见过，这计划能行吗？老虎都有胆子的时候，更何况是他。一会儿我们把顾林熙买的花瓶撞碎，顾氏追究起来，够他们吃一壶的。怎么说？又骗了。大叔，你刚刚跟记者说的那些话是你的真心话吗？什么话？就是说我是女神那句话
，从来没有人这么说过。老二，老板，待会儿看我收拾行事。什么？摔坏价值两百万的东西，不仅宋茵茵不好过，她那穷鬼老公也得下岗。我突然发现你也姓顾，大叔，你该不会就是顾氏集团的接班人吧？巧合吧，这姓顾的人这么多，我要真是顾氏集团的接班人，这参加个慈善拍卖会，不得配个司机，还需要我自己开车？嗯，小心。怎么回事？哎呀，老公你怎么样？苏苏茵茵，你放我下来！你们想摔碎花瓶？你别误会我，我们只是路过。你当我眼瞎、啊？还不说实话啊？苏苏茵，反了你了！你敢打我？你过就路过吧。茵茵，我们回家。大叔，你刚刚就应该让我继续问的。只要掌握了证据，就可以向白少爷告白位的状。我相信白少爷不是那么是非不分的人。你看看你嘴巴上能不能挂上油壶？大叔，都什么时候了，你还逗我？放心，这件事情我会处理好，我保证不会再让白薇烦你。好了，已经很晚了，安琪回去睡觉。嗯。白白小姐，你怎么来了？拍下的东西在哪？来，那个柱子后面。小姐，就在这里。走。白小姐，你去哪？你不管我们了。白小姐，我们为你办事儿，却被打成这样。什么都听我，这里事儿不好你要我说什么？夸你们拿我的钱，风土出的不错。白小姐，我我们不是这个意思，这次是我们没做好，你再给我们一次机会。你们已经失败两次了，我可没有那么多钱填进去。白小姐，那至少给我们点辛苦费吧，你看看我们这脸。废物也配提辛苦？白小姐，我们为你办事儿，白一顿打还什么也拿不着，你别太过分了。白小姐，我们的通话我全录音了，你也不想你陷害宋云云的事曝光吧？威胁我。去教教他们规矩。你们你们干什么？你们干什么？别打了！啊！别打了！我不打了，不打了！现在不打了，别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！不不打了！别打了！别打了！我不会在一个坑里跌倒两次。走。干什么？不是说好了我陪你参加完慈善晚宴之后就走吗？因为百威，一半一半。大叔，干什么？怎么回事？看着这小丫头要离开，我竟有些不舍。太晚了，出租车也没了。你一个人大晚上拎着行李箱不安全。你帮我查，我当然第二天天亮再走啊。我爷爷脾气不好，要是那天我真娶了白薇，说不定哪天听到我爷爷死讯也不奇怪。这对一个老人家来说太残忍了。你的意思是说，让我保护你爷爷？你连自己都保护不好你，真要走？当然了。那你能不能为我留下来？啊？啊，没什么，夜深了，该睡觉了。明天还要上班呢。我听到了，大叔，你是不是喜欢上我了？<笑>毕竟我美丽大方，温柔善良，内涵丰富，活泼可爱，谁能不爱？你听错了。那你现在可以再说一遍。我可以考虑一下要不要留下来。那你
，愿意为我留下来吗？果然被我试出来了，你就是垂涎我的美色。你说对了，咱俩处处。对对对对对，你不就是怕爷爷知道你跟我结婚是骗他的？我再考虑几天行了吧？我要睡觉了，麻烦关下灯。这心里想着爱。好眼熟的小女孩，大叔，你在看什么呢？这是你小时候的照片。是啊，奶奶带我去照的，挺可爱的。送我怎么样？你想要就拿走吧。为了让这小丫头留下来，我找了那么多借口，还挂衣服。我不会对这小丫头动了心了吧？白少，既然你管不好你妹妹，那只能我来了。这是白飞与妹妹走失前的照片。小丫头怎么和照片上的女童一样？程州，沿着宋奶奶那条线，好好查查茵茵的身世。顾少说这话什么意思？难道未必又干了什么？白少。小姐，怪不得顾总刚才给我打电话。大哥，终于回来了。你一来怎么不提前给我打电话？我提前给你打电话，你就不会去拍卖会上捣乱了。大哥，你在说什么呀？我就是觉得在医院待的无聊，就下去逛悠一下。我刚才在停车场看见你出去的。你太急了，连我助理跟着你都没发现。你有句话说的很好，我白家的钱不是用来给你出风头。大哥，我停，我会停掉你的卡。大哥，白少，你要说什么？白少。我发现了一件特别奇怪的事情，小姐好像有意的在我们和顾家之间拱火。你为什么呢？我只是觉得小姐针对顾夫人很没有道理。你说会不会有人买通了小姐，让我们和顾家斗起来，然后坐收渔翁之利？有这个可能。做事遮遮掩掩，手段够狠。到底不是白家的血脉，一点也不为我们着想。我妹妹的事调查怎么样？啊，已经有些眉目了。我已经查到，小姐当年是被一户姓宋的人家收养。好，抓紧时间。白飞鱼怎么查的这么快？给我的时间不多了。一旦宋茵茵被接回白家，我做的事情曝光，白家就再也容不下我了。可离开白家，我又能去哪儿？想家就不行，那只能是顾家。什么东西？就是，那不就安插一个人手？爷爷，心经一百遍，抄好了？不是不抄了吗？我什么时候过可以不抄？除非你和林夕离婚，就可以不抄了。爷爷，我到底要怎么做你才能满意？你怎么做我都不满意。我知道了。你要真知道就好了，爷爷，是不是我离开了，你就会让白薇跟林夕结婚？你要和林夕离婚了？什么时候啊？林夕也不一定非要娶白薇，但反正不是你。丫头，今天是怎么了？一个月到了，剩下的钱呢？啊
哥，你再宽限我两天。行啊，就跟上个月一样，给我拿二十五万，我下个月来拿。这，这能不能少点？你看我这脸，刚被打，得养养伤不是？你被打，关我屁事儿？你该不会是想跑，想赖账吧？我这都这点钱，你给给给，我给我明天一定给。明天这个时候我过来拿。你要是敢跑，你儿子宋展鹏大学快毕业了吧？如果这个时候我们去闹一下，你觉得他还能顺利毕业吗？哥哥哥，你不能去啊！我还，我一定还。我们走。我们现在身无分文，从哪儿筹钱呢？只能回乡下去找我妈了。反正不能让这些混去打扰展鹏。看来顾爷爷是真的不喜欢我。我要是现在离开的话，大叔应该没有意见吧？可他给我的二十万，比赛还没开始，我现在也没。有办法。修杰正在打电话，我等会儿再下去找他。你帮我加入顾家，到时候我会请顾灵溪下毒，加上白家的帮助。顾灵溪一死，顾家就是你做主，这笔交易你稳赚不赔。我想不到你这级的理由。顾灵溪毕竟是我大哥。虽然对我不怎么样，但要他的命，我下不去手。顾家颇见的富贵，你不心动？你身为白小姐，不嫁人就已经过上人上人的生活了，何必要嫁入顾家，还搭上一条人命？我诚意很足，你可以考虑几天。想好了给我回电话。白薇这么着急找夏家，看来那位真正的白大小姐。对他的威胁很大，二少，那我们还要和白薇联盟吗？我放着白飞宇不合作，跑去找一个没有话语权的白家养。周姐，在浇花。对，茵茵，今天怎么没去省队训练？我给教练打电话，今天先不去了。小姐，能不能借一步说？依依，你想和我说什么？修姐，你有钱吗？借我点。你找我过来就是为了借钱。对，但我不白借，这个玉符给你，等我有钱了再赎回来。这是南红玉，很值钱的。你我之间关系用不着这样，你要多少，直接跟我说就行。你收着了，你不收，我不好意思借。你别那么见外。那你就先保管着，半个月后我一定能拿回来。好吧，还真是难过。莹莹怎么会有这么贵重的东西？莹莹，你这玉哪儿来的？雕工镇传承。我小时候带过，你忘了？当时奶奶怕我弄丢了，所以先收着，前几天才给我的。有点印象。莹莹，你要多少？二十万。你有吗？这张卡里刚好二十万。谢谢你，修姐。小姐，我可以再拜托你一件事。嗯，你说。其实我跟你哥是假结婚，当时本来是白薇要跟你哥结婚，但是他逃婚了，哥怕爷爷着急，所以找我来冒充。剩下的你就都知道。你想让我在事情暴露后帮大哥劝劝爷爷？对，这二十万呢，就是你哥雇佣我做他老婆的报酬。你找我借钱是为了离开顾家？嘘，是的，小姐，但我现在得去你哥公司审判，之后再聊。假结婚？大叔
，这是你给我的二十万，现在还你。我要离开顾家，你别挽留我，我心如铁石，绝不动摇。这么说的话，会不会太直接了？我要不要再委婉一点？奶奶去世了，怎么可能？我马上回来。奶奶，我去，奶奶怎么了？我前两天回来的时候不是还好好的吗？我也不知道，我路过街大门开着，进来一看，宋奶奶就躺在地上。小高官，茵茵，这不能怪你，宋奶奶儿子靠不住，这些年全靠你工作养他，还给他买了房。话说回来，韦茂刚离开，宋奶奶就和他天人永隔。宋韦茂来过。是的，前两天他和媳妇提了东西来看望，宋奶奶当时可高兴了。哎，人生总是这样无常。不过，咱们早不见了，一定是宋韦茂靠的快。哎，依依去哪儿？三十万，这么多？想不到这死老太婆存了这么多钱。幸好我拿回来了，不然以我妈那性格，一定会留给宋云云。还有这房产证，把这老太婆住的房子卖了，七八十万不在话下。奶奶是不是你们害死的？谁让你进来的？藏什么？给我看看。没什么。是不是奶奶的存折我都看到了？宋云云，这是我家。宋茵茵，这是宋家，不是你放肆的地方。果然是奶奶的算账。宋文茂，你为了钱，连你自己的亲妈都不放过，你这个禽兽！让儿子给我钱，不行吗？有人看到你回去过，你还想抵赖？我回去看我妈不可以啊。这些理由，留着你跟警察说，我不会放过你。宋茵茵。夫人出去了，去哪儿了？不知道。大哥，茵茵不是去找你了吗？茵茵也是你能叫的，叫大嫂。这小丫头什么时候来找我了？大嫂。之前不是挺横吗？还敢打我！来，你再给我打一个看看。小贱人，想到今天会落在我手里呢。看你以后还敢不敢心动！老公，你还愣着干嘛？快给白小姐打电话！你确定把宋云云给白小姐，她不会抵账？那这怎么办？当然是卖到会所给我抵债了。哎，哥，我们先还你，用女儿抵债怎么样？就是那个宋茵茵，你之前见过的那女人吗？她之前从我手里跑了，现在能听你的？我和她已经说好了，现在就在我家呢。待会儿你过来，她就会跟你走。好，我马上过来。您拨打的用户暂时无法接通或已关机。你关机了？刚刚明明还能打通的。该不会小丫头出事了吧？程州，马上去查夫人手机号最后消失的地方。嗯、他不听话，我小小的教训了一下。人就在这儿，你带走。不死是活，我绝不追究。只要你把我的债消了就行。是宋伟茂欠你钱，和我没关系。之前把我的事忘了。嗯。你跟我们一起，慢慢还钱。带走。
，过来，来打你！小子，去你少管闲事！爸妈已经把他，呃，这明明是我女儿，用不着你死劲干。去医院，吴总，这些人怎么办？我不想在江城看到他们。是。送在医院，奶奶。怎么起来了？快躺着！大叔，是你救了我。嗯，幸亏来得及时，不然就不只是脑震荡这么简单了。大叔，谢谢你。不过我还有很重要的事情要走。赶紧回去休息，我已经处理好了。我养父母很难缠的，你能处理？当然。白小姐，坏事做多了，遭到报应，手被人打断了。你知道白小姐怎么回事吗？呃，她好像是下楼梯的时候不小心摔了一跤，手骨裂了。这么不小心？的确是不小心。好了。回房休息吧。嗯，简爱，宋奶奶生前最疼你，一定不愿意看到你伤心。谢谢老师。你就是茵茵老公吧？茵茵是我看着长大的，我可以说。现在没有哪个女孩子可以比得上她，你可不要辜负她。王婶放心，我会的。给奶奶上炷香吧，好好送送她。奶奶。一路走好，宋静音，吃我家的，穿我家的，还敢把我妈妈送进监狱？贱女人，我要杀了你！你,你敢打我？宋伟猫害死奶奶，坐牢是他应该。这老太婆早该死了，凭什么把我妈送去坐牢？再鹏，你你怎么能这么想？宋奶奶是你亲奶奶。你把切切逼死亲妈，将来是要下地狱的。那我奶奶的遗产呢？宋茵茵，你是我奶奶领养的孤儿，现在她死了，遗产都是我的，赶紧给我交出来。这是奶奶的积蓄。这房子的房产证呢？也给我。房子是我买的，里面有我跟奶奶的回忆。我不会给。你说是你出的钱就是你出的钱，这个房子上写的是我奶奶的名字。现在她死了，房子就是我的。你要什么，可以起诉。你们人多，今天不跟你争。宋一金，你给我等着。这卡里有二十万，还。确定要离开了？嗯，那你以后住哪儿？就住奶奶那里，我之前也是住那的。奶奶家离省内太远了，比赛临近，你这来回训练多不方便啊！我可以在体育馆附近租房子。你身上还有钱吗？没有。那就等比赛结束之后再离开，让我爷爷沾点冠军气。难得，这是我从庙里求的七开得胜符，拿着。谢谢爷爷。看我的大获全胜符。谢谢小姐
这个我保管，比赛马上开始了，快跟上。大叔，喂，你进来一下。白少，您叫我。你们怎么了？外面那么高兴？今天江城举办了一场锦标赛，我们都在看直播呢。里面有一个叫宋英英的姑娘，看起来很柔弱，一下子就。宋英英，什么？白少，你看，这是顾夫人吧？她她后年就能参加奥运会了。的确有些出乎意料啊！这倒是一个能和顾家缓和关系的机会啊！你让管家送份贺礼，去顾家。嗯。小姐，干什么去啊？少爷让我给顾家送礼物给顾夫人。顾夫人，宋英英，大哥没事给宋英英送礼物干什么？难道他发现宋英英的身份了？小姐，要是没什么事儿，我先走了。哎，不行，我不能再等了。喂，之前我给你的提议，你考虑的怎么样了？客观正的。你要再好好想一想，没有考虑半个月，分明就是在敷衍。这样好了，我也不难为你了。你想办法把顾林夕给我骗出来，让我怀上他的孩子。你想怀我大哥的私生子？对，顾林夕要是有了私生子，宋英一定会和他闹矛盾。我又是白小姐，有白家施压，顾林夕必定焦头烂额。你的出头之日不就来了？这对你只有好处，有什么好考？私生子，为了脱离白家后，降低生活质量，所以没这种方法的想法。二少，白少送来贺礼，说是恭贺夫人拿到了冠军。放那儿吧。二少，这白飞宇是想和大少修复关系，如果他们关系复原，二少可就危险了。你约个时间，我要去见一下。好。怎么样，大叔，我厉害吧？嗯。还要谢谢你推荐我去省队了，不然我都想不到我可以举重，嗯、说不定现在还在工地搬砖呢。嗯。大叔，你怎么了？比赛结束了，你真的要离开顾家吗？这个我们之前不是说好的吗？要我说。白薇根本不算什么。白薇还不算什么，她可是跨国集团的大小姐，整个江城北估计只有顾家的小姐能跟她比了吧？就是不知道顾家有没有大小姐。顾家没有小姐。你怎么知道？哦，对哦，你在顾氏集团上班是总裁秘书，应该是有见过他的家人。但没关系，大叔你别气馁，我们是普通人嘛，就得认命。大叔，你放心吧，只要我之后功成名就，我是绝对不会忘记你的。你有没有想过，我姓顾，又在顾氏工作，会不会就是你想的那个人？我想的那个人，我没有想什么人。大叔，你不会想说你就是顾氏集团的继承人顾总？你要是顾氏集团的继承人的话，官网怎么会没有你的照片？爷爷八十大寿的时候才会公布的。好，如果你真的是顾氏集团的继承人，那你还有一个弟弟，修杰他不管公司，唯一的继承人只有你。那为什么顾老爷子要在八十大寿上才公布继承人？我之前没结婚，爷爷觉得我不够成熟，想要磨练我一下。那陈总是怎么回事？他不是才是顾氏集团的现任总裁吗？他是我助理，所以那天他给你开车。对。所以，大叔你一直都在骗我。
，畅想一下未来。顾氏继承人又不是犯人，隐藏身份不至于。我要是青金大小姐，我也跟白薇一样，到处就走。离开顾家之后，你打算怎么办？继续为体育事业发光发热呗，然后找一下我的亲生父母吧，毕竟那是奶奶希望我做的事情。我可以帮忙。不用。我奶奶把亲生父母留给我的信物给我了，到时候等我得了比赛冠军，拿了奖金，我就把这个照片抛到网上，写上有现金奖励，到时候在重赏之下，我的亲生父母很快就会出现。大叔，你干什么？啊，没什么。奇怪，我怎么感觉大叔刚才想挽留我？要是他真的说了，我要不要同意？嗯，要是没有白薇就好了，我就可以不用离开。这是白少爷送的礼物，恭喜你获得冠军。白少爷，大叔，说白薇的手会不会是白少爷打断？你为什么会这么想？我跟白少爷非亲非故，他为什么要送我礼物？他一定是觉得白薇算计我，他觉得理亏，然后教训了他一顿，顺便找个礼物给我赔罪。有道理。如果我的预测是真的的话，那我是不是就不用离开了？对。太好了！你是不是舍不得我？没有，我才没有你不会换气的吗？不会，大叔，你稳定这么好，一定有很多钱。初吻给你了。对，那白薇呢？你跟她认识那么久，什么都没发生。我跟白薇认识不满一个月，我爷爷为了逼我结婚。不惜绝食，恰好呢，白少爷带白薇回国。我爷爷知道这件事情之后，有意说媒，白薇并没有拒绝。我想着，反正年纪也到了，就松口结婚。后面发生的事情，你都知道。后面你们结婚当天，白薇逃婚了。不对，这白家堂堂大小姐，你一个打工人随便说说，她就同意嫁给你了。江城北这么多富豪，她不嫁，偏偏嫁给你。大叔，你是不是有什么事情瞒着我？小丫头变聪明了，当然是原因的。什么原因？白薇并不是白飞宇的亲妹妹，白薇是白家在福利院收养的孤女。啊？豪门都在意这个。原来是这样。现在知道了。嗯，哎呀，我开玩笑的嘛。哎呀，不气不气，生气了，不快。少爷，顾二少来了，请坐。你的来意我都知道，谈项目合作可以，但是我绝对不插手顾家内部的事。我们顾家内部的事还不需要外人插手。我今天来找白少是有其他的事情。白少可以看看这份方案。江城人人都只认大少，没想到今天让我发现二少这块璞玉。白少也同意了，合作愉快，合作愉快。二少，我有个私事，想你请你帮我留意一下。你说，我这次回国。不仅是谈项目合作，也是为了寻找我早年丢失的亲生妹妹。常言道，男戴观音，女戴佛。我妹妹出生后，我爸妈选了一整块玉料，我和五妹各一块。我的是玉观音，她的是玉佛。有时间我会帮你留意，拜托二少。
蓝红玉观音，文丽好像对得上。茵茵不会就是白少爷的妹妹吧？所以白薇一直想杀的真正的白小姐是茵茵。大少，后面有车跟踪我们，要不要甩了他们？不用，暂且看看他是不是顾林熙的人。去体育馆，这个时候。正好接茵茵下班。是。想不到我们运气这么好，能看见顾小姐跑去找白飞女。这要是告诉张总，我们就发了。赶紧看，顾小姐就一个人，我们有四个人，怎么也得从她嘴里跳出和白飞女说了什么。顾大少这个人群，我要定了。二少，夫人就在前面，开过去。公交车又晚点，等我奖金下来，高低要买辆车。秋姐，你训练结束了，坐公交车回家？对啊，公交车又晚点。我刚好忙完，也要回家，一起吧。好啊，顾小姐。你们想干什么？什么眼光？怎么找这么一个私生子做男朋友？你们是来找事的。顾秋姐，哥几个来找你问个事，你最好老实回答。秋姐，你认识他们？不认识。你不认识我没关系，我们认识你就行。顾秋姐，我问你，你跟白少说了什么？谈了一些商业合作。商业合作？你当我三岁小孩呢？我看你是想拉拢白少，帮你增加点什么？看来不让你吃点苦头，你是不会舒服的啊！秋姐，你到后面去，省得等会儿血溅到你身上。小丫头，你是不是太害怕，把话说反了？没事，你离远一点，哥能放你一马。不然，待会连你一起打。你，你别逞强，在我身后。秋姐，我又不是没有看过你打架，你别管，我保护你。你跟我比划，行。待会啊，别怪哥哥不懂得怜香惜玉。哎呀，怎么样？还打吗？不打了，不打了。小姐，怎么样？小姐，我大发神威，你居然出神！我只是想起了一些过去的事。我记得小时候，你也是这样站在我的身前。你也知道，你从小就不会打架，以后就站在我身后。我保。好，你知道我们是谁吗？有种留下名字，看我。上车吧，依依。顾林熙还看不上这个货色，你去找人把他们杀了。既然不会说话，那就别说了。暗少爷最忌讳有人叫他私生子，这些人这回是接到铁板。小姐，上车，马上，你去开车吧。是。小姐，这个银行卡多。改变主意，留在顾家了。白薇的事情不是解决了吗？能三个月挣二十万，我当然不能放弃。小姐，我的玉佛呢？茵茵和白富女的关系我还没搞清楚，玉佛还不能还给她。玉佛对你意义重大。我担心放家里弄丢了，就存银行保险柜了。今天出门没带凭证单，要不改天？你本人去银行应该不需要凭证单。你，你的冠军奖金下来了吗？还在走流程。奖金没下来，你就可能急用钱。你先留着，给我备用。啊，王小姐。啊，好，你先休息吧，我不说话了。茵茵，我要怎么做？才能在你面前洗刷掉我荧幕的形象。你，你先坐，先喝喝水，暖暖心。你干嘛？你是不是要吃药？药在哪？我去拿。我没事，茵茵。可我看你刚刚一路上不说话，还以为你被吓到了，以为你心脏不舒服。我没那么脆弱，茵茵。在<咳>聊什么呢？加我一个。没什么，就随便聊聊。对，随便聊聊。跟我回房间。大
叔，你是不是忘了我之前跟你说过什么？说过什么？看来你并没有把我的话放在心上。提醒我！啊！爸，大叔，你属狗的吗？你看看，不行，我要养回去。嗯、大叔，你怎么不躲、啊？你是不是也觉得自己理亏？我再和你说一遍，你是我老婆，以后离其他男人远点。啊？特别是顾修仙。大叔，你是不是吃醋了？吃醋？顾修杰哪点比得上我？我至于吃他的醋？他长得帅，我不帅。他还很温柔，现在可流行暖男了。中央空调，小丫头才会上的。那他比你年轻。男人还是要事业有成。<笑>大叔，你都欠了一屁股债了，你。大叔，你干什么？我不想再听你嘴巴里面说出其他男人的名字。你说不说就不说，我就不。那我继续了。啊，好,好，好，不说不说不说不说不说不说不说。不说不说不说。顾总，餐厅我让人布置好了，您今晚表白一定能成功。好，我马上过来。怎么擦不掉啊？我这我这要怎么出去见人？我不是爷爷知道了，又要说我没有珠穆风范，只能去换一件高磊的衣服。依依，双鞋是你啊？怎么了？没有，我还以为是爷爷。看来依依上次爷爷罚你，给你留下了心理阴影。茵茵和顾林夕不是假结婚吗？怎么会有吻痕？你脖子，你，你是不是喜欢上我大哥？没有吧？那你脖子是谁咬的？你大哥。不过别担心，我已经咬回去了。我可没输。咬在同一个位置？对啊。是是他先咬的。做这么明显，顾林夕是在向我示威吗？修杰，你怎么了？啊，没有。你跟我大哥进行到哪一步了？哎呀，我们就是相互咬了一口，什么都没有。大哥他流连花丛，身边女人很多，白薇就是其中之一。你不要相信。真的假的？可他说他初吻给我了。你们还接吻了？你不说没什么吗？我先听到了。呃，没有什么事的话，我先走了。等等。怎么了？茵茵，你确定你没有喜欢上我大哥？不会跟他在一起？嗯，这个问题你刚刚不是问过吗？提到我大哥时，你一直在笑。哦，对。嗯，我承认可能有那么一点点吧，但是他如果不跟我先表达的话，我是不会跟他在一起的。茵茵，大哥他不适合你，跟我在一起吧。小姐，你在说什么？我没有开玩笑，我一直都是喜欢你的。你，你忘了，小时候玩过家家，我们扮演的就是夫妻，现在成为真夫妻也是缘分。小时候那不能算吧？而且小时候我扮演的是爸爸，你扮演的是妈妈，那总归也算夫妻嘛。小姐，你是个好人，我，呃，小姐。你现在是不是有点太冲动了？确实是我冲动了，但我说的都是真的。你能不能给我一次机会？小姐，嗯，你是个好人，你会找到更合适你的。我还有点事，我就先走了，小姐。茵茵，你改变主意了？这个卡还给你。我不可以，顾林夕就可以。明明是我先遇见你的，你
爷爷，没什么。爷爷，今晚我和茵茵不回来吃饭吗？你就这么出去？有什么不妥？你还要不要脸呢？你说这个。爷爷，这您就不知道了吧？一呢是怕我外面有女人缠着我，特地给我戳的你。<笑>不害臊。爷爷，这算什么？今晚我定了位子，和茵茵煮完晚餐。爷爷，您呢也别想着白威了，您大孙媳妇的位置只能是依依。要是林夕就此能安定下来，依依这个孙媳妇儿，我认。爷爷，突然想起我还有事情没做完，先失陪了。啊，去吧，去吧。我一个人吃饭也没什么劲。不如去找小王下下棋好了。兄弟，我会跟我表白，现在住在同一个屋檐下，抬头不见低头见，哎，不好说。茵茵，小姐，要出去？嗯，大叔说有家餐厅很好吃，我跟他去尝一尝。大哥能提出来的店，味道一定很不错。叫什么名字？有时间我也去吃。云,云落餐厅，我跟大叔先去试一试，到时候如果好吃的话，我回来跟你说。我,我先走了。小姐，小姐，没事。要呢，要在哪？我去拿。我知道了，我现在就过去。好点吗？我没事，我休息会就好了。小姐，来上来，我背你去医院。我没事，我休息会就好了。你不是要和大哥去吃饭吗？饭随时都可以吃，你生命安全比较重要。快！我啊，我忘了。我要是背你的话，岂不是会压到你的心脏？爆！我在茵茵的心里本来就体弱多病，要是真让她背我去医院，这辈子我都别想摆脱这个形象了。你放心，我力气很大的。我没事，没事。你还是背我吧。小姐，你是不是好一点了？是不是速效救心丸起效了？起效了。我扶你起来。我知道了，苏杰，你一定是害羞了。我背你去医院。顾总，请验收。不错，那当然，整个云落餐厅我都替您包下来了。今晚绝对不会有人打扰您和夫人。嗯。啊啊！我马上走。在这个地方表白，小丫头应该不会拒绝。嗯，顺便再跟她说我的真实身份，她应该也不会太生气。对。你怎么在这儿？我过来吃饭，听经理说有人包了餐厅，就过来看看。现在看完了，不请我进去坐坐？不大方便。林夕，你是不是忘了，我才是你的新娘？既然你当初选择逃婚，现在就不该再纠缠。
。要是我说我逃婚是有原因的呢？与我无关。挺浪漫的，专门为孙英布置的。我看你不是好奇谁包下这里，是专门来堵我的对吗？是。我跟你谈婚论嫁的时候，你冷漠疏离，一开口就是谈公事。现在就跟孙英吃个饭，不是更舒心？我好歹也是白家小姐，你这么做，恐怕引起我们白家的如果不是白家，你有什么资格能站在这里跟我说话？出去！你想干什么？没什么，就是觉得我们认识这么久了，还没有单独相处过，想跟你分一杯。没必要。傅雨熙，你爱上宋英了是不是？喂，认识他多久你就爱上他了？你知道他是什么样的人吗？我跟你认识不到一个月就商量婚事，我跟他已经认识两个月了，为什么不能爱上他？你，万一药效不够呢？等等，你这个蜡烛是要送给是，小姐，你是？啊，是这样的。我过两天生日，想包个餐厅邀请朋友吃饭，你可以向我介绍一下这个酒店的服务吗？当然可以，你稍等我一下，我去拿宣传手册。拿了又不看，这个人有病吧？白飞宇填了我的卡，这五百万是我攒下来的私房。老天保佑我一定要拿到钥匙，三百万买下一号包厢的钥匙。白小姐，那房间也是各种包下的，能让你进去也靠你了。你这五百万，嗯、啊，那个行吧，你不要和别人说。温度空调最低了，怎么还是这么热？会会不会空调已经坏了？怎么感觉昏沉沉的？是你搞的鬼！不对，这些东西我都没有吃。你是什么时候下的药？药效已经发作了。你吹掉一个，想干什么？你，顾总，有事吗？你那边怎么这么吵？我在蹦迪，顾总，您和夫人约会，我一个单身狗。闭嘴，赶紧来云诺餐厅。我被白飞算计了啊！什么？我我马上来。发生这种事情，看来饭是吃不成了，得叫小丫头别过来才行。你先好好休息，我出去给你缴费。小心呢。我在网上已经交过费了，那就好。你是病人家属吗？啊，呃，对。跟我出来一下，我给你说一下病人情况。那我先出去了。您拨打的电话正在通话中。小丫头在跟谁打电话呢？我竟然落到这步田地！该死，跑哪去了？林夕，你在里面是不是？林夕，这么快就追过来了，还
还真是锲而不舍啊！做检查结果来看，病人心脏总体算良好，虽然病发了，以防万一，建议留院观察。好的。看来修杰的情况得有人陪着。医生，我手机忘带了，你可以把手机借我打个电话吗？喂，大叔，呃，修杰他心脏病发作，我可能不能跟你一起吃饭了。呃，不过你可以打包冷的，我也能吃。好，我。大叔，你声音怎么有点不太对啊？大叔。你没事吧，大叔？你怎么不说话了？你别吓我！啊，大叔，你还在云鹿餐厅吗？你回我一句，我我马上过来。顾总，正出事。顾总，你怎么了？云鹿餐厅的经理，你很好啊。我，你听我解释。这一没女士了，出去吧。林夕，滚开！顾林夕，不管怎样，今天我一定要得到。大叔，我来了，你在哪？他怎么来了？不行，这不能带了。大叔，你怎么了？你身体怎么这么烫？小丫头，你怎么在这儿？我是在做梦吗？白薇，你是不是给大叔下药了？敢坏我好事，你去死吧！苏依，敢坏我好事，你去死吧！我先送大叔去医院，之后再找你算账。顾总，我我来了。陈总。你也来云诺餐厅吃饭吗？这不是顾总给我打电话让我来的。啊啊，对对，对那个小顾这是怎么了？他被白薇下药了，我要送他去医院。那那个我车就在外面，我来送。哦，不用，怎么能麻烦陈总呢？不打扰你在餐厅吃饭了。哎，既然遇到小顾要去医院，我怎么能安心吃饭呢？我来送。那麻烦陈总了。哎，不麻烦，不麻烦。好险，差点忘了顾总表白被中断，还没来得及和夫人坦白身份。这下看来，顾总要另找机会表白了，真惨呐、啊嗯！大叔，我知道你很难受，但是你先别难受，待会陈总就来了，你不想在你上司面前丢脸吧？呃、要不我去外面待会儿？陈总，没事，我来解决。啊，清醒了吗？啊，清醒了。那就好。陈总，解决了。呃，哦哦，好好好好好。啊啊！有这么好笑吗？呃，不好笑，不好笑。哎，跟你上次说话呢，态度恭敬一点。陈总，不好意思啊，他有点不太舒服，你理解一下。哎，不会，不会，不会，不会。啊。喂，什么？林夕和秀杰都住院了。好、哦，我马上去医院。小王，这期我不能待下了，这两个臭小子不知道怎么搞的，都住院了，我得去看看。是。你不是说会拖住宋依依吗？她怎么来餐厅了？你在怪我办事不利。我，你再帮我一次。你先过了我大哥那关再说吧。什么？大叔，你醒了。大叔。自己，这是二吗
，我清醒了，不用再试了。太好了，大叔，我去餐厅的时候，你都快把我吓死了。幸好我遇到了陈总，不然我肯定要背你背很久。茵茵，我渴了，想喝水。好，我去给你拿。程总，你看看你干的好事。不错，不，不，谢谢哥。是白薇。一定是他买通餐厅内部的人，她是白小姐，她手指缝里露出一点，她就有大把的人争着抢着给她办事。但是顾总，你放心，我对你是忠心不二，我绝对不会屈服白薇的汤衣包办。白薇怎么样了？抓起来没有？我我我已经派人去了，这会儿应该已经抓到了。先带回去，等我回来。哎，好。大叔，陈总，你们在这。呃呃，程总在给我把脉呢。哦哦哦，嗯，那啊，对对对对，那我最近学了中医，那个看见人就想把脉啊。原来是这样，该。爷爷，李希，你身体怎么样了？爷爷，你怎么来了？我我来看看你呀、啊，你怎么那么不小心呢？你也是，做事怎么这么疏忽？这让我以后怎么放心让你辅佐林夕？陈总是大叔的顶头上司，怎么在顾爷爷面前大气都不敢出？爷爷，这事赖我，回去跟你细说。爷爷，天色不早了，您回去休息吧，我明天就能出院。回去什么呀？修杰心脏病复发，也住院了，我待会儿还得去看看他。他心脏病不是治好了吗？心脏病哪那么容易治好？当初治疗的医生只是叮嘱，要好好养着，复发的可能也有。早不复发，晚不复发，偏偏选择今天，他病得到极时。爷爷，啊，今天的事情我都知道了。要是没有你，我这两个孙子怕是都危险了。该好好谢谢你，爷爷，你严重了，这是我应该做的。李希，你好好休息，我去看看修杰。好，白总，小姐带回来了。哥，幸好你的人及时赶到，要不然我就落在顾林夕手里了。白薇。你是白家养女，爸妈一直拿你当亲生女儿对待。物质教育从不缺，你不求上进，却用下药治疗，你手段来诱惑顾林夕就范。你让白家以后怎么在上流社会上立足？白家的东西全让你败坏了。大哥，你怎么知道的？你不是总在外面嚷嚷自己是白小姐吗？有人看到你被围堵，电话打我这儿了。自从你回国，你做的所有事全都踩到了我的雷点。这些事，我全部都和爸妈说。怎么处理你，那是他们决定。哥，求求你不要告诉爸妈。你也知道的，他们眼里容不得沙子。他们要是知道的话，他们肯定会把我赶走的。把小姐关回屋子里，没有我的吩咐，不准让出门。最近的航班几点？明天下午三点。定，保镖也定，马上给我押上飞机。大哥，大哥，大哥，我不要走！大哥，我不要走！大哥，小姐，这是少爷的吩咐，你不要为难我们。你让我去见大哥，只要我好好解释，他一定会原谅我的。小姐，你先在这儿待着，待会儿我来给你送晚饭。走。我的一切都是白家给的，要是没了，我以后该怎么办？为什么要这么对我？我只是不想再过那种苦日子而已。这事儿了，我可以翻窗出去。顾总，我们的人已经抓到了白伟，但白飞宇的人突然出现，把白伟给带走了。白飞宇。走，去白家要人。是
，今天白家也保不了他了。我说的对。对。大叔，你要去哪？连衣服都换？呃，程总跟我说，突然要加个班。啊、呃、这这个真的。班？加什么班？公司最近有个新项目比较急，小顾是小小顾是主要负责人，所以所以说不能随意请假。对对对，茵茵，你先回去休息，我们去去就回。放心，加班加班加什么班？都生病了还加班，不行就辞了。那种员工生了病还要加班的公司，不要也罢。我的奖金发下来了，大不了我养你。啊啊，程总，我今天这个班是加不了了，你先回去。等我身体养好再说。哎哎哎，是是，小顾，你好好休息啊。哎，大叔，是不是有事吗？你怎么突然问这个？陈总来的次数有点太频繁，我感觉他不像你的上司，倒是像你的下属。啊，茵茵，你是不是来给我送饭的？是啊。啊，那正好，我饿了。你还没回答我问题。呃，程总他体恤下属。他要是真的体恤下属，你都生病了，他还要让你加班？啊，哎呀，哎呀。哎呀，不知道怎么回事啊，我这头啊又开始疼了。啊，那你好好休息吧。啊，让我收拾。我是不是不该纠结于一定要选个特定的时间坦白身份？可要是随便坦白了，总感觉差点仪式感。大叔，你头疼加重了，要不要给你叫医生？我好多了。那就。这么晚了，他要去哪？大哥去哪了？少爷打听过一个宋文茂的人，收养过一个小女孩。少爷觉得那个小女儿是当初的小姐，打算去宋文茂家问问。我送了这么多，还是不能阻止宋莹莹回到白家吗？小姐，饭我放这儿了。小姐，你出国后回到先生太太身边，你好好跟他们认错，他们不会怪你的。宋茂是明天下午三点的，我还有机会。我不能坐以待毙。有人吗？有人吗？小姐，您需要什么？你去告诉大哥，就说我同意出国。不过，我想出去买一些礼物送给大哥。大少在公司和陈助理在商量事情，我打个电话问问。白少,少，之前你让顾总帮您找白小姐，现在顾总有些眉目了。需要您的一根头发做一下亲子鉴定，是谁？顾总说了，等亲子鉴定做完之后再告诉你。啊、哦，是，是。得想个办法甩掉才行。你去给我买杯奶茶。这？难道你要我亲自去排队？不敢，我我这就去。顾修杰，我马上就要被送出国了。你要想成为顾家家主，只有这一次机会。对，还是家里比较舒服。茵茵，你这是要亲手煲鸡汤？是啊，土鸡补身体嘛，我要炖给大家。大家一起喝，我先去炖鸡了。等等，茵茵，我从医院回来就去了趟银行。玉佛，现在还你。谢谢。茵茵，你亲生父母有消息了吗？还没呢。人海茫茫，我也不知道去哪里找他们。茵茵
，我们真的没有可能了吗？嗯、呃，这个鸡太凶了，我先去把它处理掉。顾秀杰，我马上就要被送出国了，你要想成为顾家家主，只有这一次机会。你想让我做什么？你只需要。好。秋杰不在，终于可以安心炖汤了。莹莹，抱歉，你要暂时委屈一下了。我还需要白薇为我做最后一件事，但我保证，一定会让你风风光光的回到白家。秋杰，把那个柚子叶买来了。哎，不错嘛。呃，你先拿着，我去问问医生，今天林夕能不能出院。要是能，那这些柚子叶就可以用上了。顾爷爷，你怎么来了？顾爷爷，我是来向你解释的。说说吧。这顾白两家的家事，让外人听见不太好吧？先过去一下。现在可以说了。顾爷爷，是这样的，林夕重要一事确有隐情，是云落餐厅的服务员认出了林夕的身份，所以就。你，你看，秀姐，秀姐，快！你要的东西，确实是我生日宴上。宋茵茵带的那个，为什么说？啊啊！走吧。哎，总算可以出院了。顾总，不好了，老爷子进手术室了，医生说情况很危险，快带我去。顾总，到底怎么回事？是宋茵茵，当时顾爷爷要赶宋茵茵走，宋茵茵不肯，就推了顾爷爷。大、嗯、叔，大叔，我给你送了几。你们为什么都这么看着我？爷爷，你还要装无辜到什么时候？顾爷爷现在生死未卜，躺在手术室里，还有什么？爷爷出事了，什么时候的事？你还装？就因为顾爷爷不喜欢你，你就起了善心，还有没有人性？你胡说什么？还有什么证据吗？我亲眼所见。我爷爷要赶走茵茵，怎么会让你赶走？不过，昨天发生那件事情之后，我哥狠狠打了我一巴掌，让我向你道歉。今天我从停车场去医院的路上，就看到宋茵和顾爷爷在拉扯。这个伤也是宋茵给打的，当时我想救顾爷爷的，但是没想到被宋茵拿石头给砸了。我才刚到医院，我哪有时间啊？你内心那么大，救了一个老人需要多长时间？你胡说，大叔，他在哄骗我，你别相信他。好了，我爷爷就在里面做手术，都给我安静起来。大叔，我真的没有，你一定要相信我，我就在家里炖鸡汤。收到消息说爷爷出事了，爷爷怎么了？医生口供最初的问题，引发脑损伤，加上林勇的心绞痛，现在情况非常不乐观。如果四十八小时不能进行救治，怎么会？我们在病人的手里发现了这个。大叔送我的项链，怎么会在这儿？这是我送给你的那条项链。我想起来了，你推顾爷爷的时候，顾爷爷好像从你身上抓下来什么东西，当时我没有注意到，原来是这个。宋茵茵，你还有什么好说的？是杀人凶手。大叔，我真的没有，你一定要相信我，我就在家里炖鸡汤，我没事，我害爷爷的女儿。等我爷爷醒了再说。
现在人证物证俱在，宋茵茵，你死定了！大大哥，机票已经买好了，上车去机场。我，大哥，宋茵差点杀死顾老爷子，这事你知道吗？有这事儿？你去查查。是。我我回国以来，顾爷爷对我很好，我想跟他告别了再走。不行，再多留两天嘛。我想参加完顾爷爷的八十大寿再走。再说了，我现在就走，爸妈也会说我不懂礼数的。那就再多待两天。哦、啊，对了，听说你昨天去见了一个叫宋伟茂的人，他和早年走失的妹妹有关，情况怎么样了？他在牢里，去他家了，没见到。探监还需要申请，还需要两天。两天时间足够了，只要顾老爷子一死，宋茵茵就可以下地狱。爷爷，你放心，我一定找到害人的凶手。顾总，我们现在该怎么办？当然是去调查。顾总，您，您真的觉得是夫人害了老爷子吗？现在还不能妄下定论。我希望不是。那，顾总，后天就是老爷子的八十大寿了，因为老爷子要宣布继承人，三个月前我们就已经把消息散布出去了，现在人尽皆知，结果老爷子出了这事儿，还办吗？如常举办。好，我知道了，我现在就去准备。茵茵，你要去哪儿？出去。我没走。嗯，见你太伤心，留下来陪陪你。你要去哪儿？当然是去爷爷受伤的地方找线索。我才不要被百威百百污蔑。我陪你一起吧，我也想看看到底是谁伤害了爷爷。好，走。这里就是爷爷出事的地方，人少，还没监控。修姐，你看出什么了吗？没有。这个角度，说不定可以拍到。到现在你还在心存幻想，是不是要等到你彻底对大哥失望了，你才会接受？周杰，你快看！我看看。没想到凶手竟然是白薇。我这就去找大叔。揭穿白薇的真面目，大叔，我找到凶手了。医生已经给爷爷下了病危通知书，我现在没心情知道这个。大哥，他连句话都不愿意跟你说，看来他对你起了芥蒂，看来他心里还在怀疑你，也是。你和他认识的时间不长，他不了解你也正常。我也能理解了。如果我奶奶出事了，我应该也会跟他一样，谁都不想理，只想陪在奶奶身边。没关系，视频现在已经在我手机里了，等顾爷爷稳定一点了，再给他看吧。茵茵，你怎么还不换衣服？换衣服？为什么要换衣服？今天是爷爷八十大寿，我们要去医院给爷爷庆生。不是，是明珠酒店。爷爷醒过来了？还没有，爷爷的寿宴三个月前就定了。大哥说如期齐齐举办，我们都需要到场。这是不是意味着我能见到大叔了？这两天大叔一直没回家，我去医院也见不到他。我马上就去换衣服。小姐。你确定是这里吗？看起来好盛大。爷爷八十大寿，当然要盛大一点。这也太盛大了吧！二少，茵茵，有人找我，我去一下。去吧。什么事？二少，现在距离宴会正式开始还有二十分钟，大少一直没到。我知道了，二少。大少这两天一直待在医院，不准任何人探望，我们的人也没办法接近老爷子。你说
，他是不是准备要来一发大的？大叔在这给爷爷办寿宴，这这得花多少钱啊？你听说了吗？过老爷子出事儿了，医院那边都下病危通知书了。听说了，听说了，过老爷子现在危在旦夕。你们说顾家到底谁接手啊？白少和白小姐来了。大哥，我的礼物好像落在车上了，你帮我拿一下吧。好，今天是顾老爷的大寿，你要是闹事，我也保不了你。大哥，我是那么分不清轻重的人吗？我为这一天准备了这么久，谁也无法阻止我。我要在大庭广众之下让宋英身败名裂，永远抬不起头。保安，把这个害死顾爷爷的凶手抓起来。这女人好像是顾大少新娶的妻子，对，就是她。婚礼那天见过。她为什么要伤害顾老爷子？百温，你到现在还在污蔑我，害死爷爷的凶手是你，不是我。你以为代替我嫁给林夕，你在顾家的脚跟就站稳了？但你忘了，顾家现在的当家人是顾爷爷，他最讨厌的就是你这种拜金女。你知道顾爷爷活着一天，他就会把你赶出去。你为了留在顾家，不惜对顾爷爷痛下杀手，苏莹莹，你简直丧尽天良！什么？为了这种毒妇，放弃白貌双绝的白小姐，顾大少爷该怎么养活？白薇，我本来不想在顾爷爷的寿宴上闹事，是你自己要找事，那我只好奉陪到底。我手机里有你害死爷爷的证据，凶手是谁，你们自己看了就知道了。这个视频是伪造的，我是白小姐，深得顾爷爷的喜欢，我怎么可能会杀害他？这话有道义啊！不如让技术来查查这视频的真伪。不用那么麻烦，视频是真的。同样的事情，我这里也有。我在医院里没看到你，顾林夕生病，爷爷到底去哪了？大叔，这么说，顾老爷子受伤是白小姐害的，他为什么要这么做？顾林夕，我没想到你为了给宋英造势，竟然污蔑我！你真以为我们白家好欺负？发生什么事了？我刚离开，你就给我闯祸！是顾林夕，他为了让大家忽视宋英的出身，就污蔑我。我一造视频，说是我害死了顾林夕，他就是想用我们白家的声誉去成就宋英。你不能让他得逞，白少爷。你不要相信他的，他嫉妒我嫁给大叔，他对我做什么你知道的，他才是那个真正如了白家门楣的人。你也太看得起顾林夕，我是跨国公司的白家小姐，和江城首富顾家是门当户对，我为什么会嫉妒你这小人物？什么？江城首富顾家？我知道大叔他确实是姓顾，但只是碰巧而已，不是吗？碰巧姓顾，宋一月，你装什么？不是江城首富顾家，就是我大哥会出席宴会。虽然大叔是江城首富顾家，他为什么要装火灾秘密？对对对，我怎么忘了？陈总对大叔那么恭敬，大叔完全都不像秘书。你大叔为什么要骗？那么多破绽，我之前怎么都没看出来？到底是哪里出错？你不是说没有理由伤害爷爷吗？那我就给你看看，白少，你还记得之前我让程州问你要过一根头发吗？你当时不是说有我妹妹的线索了吗？难道你知道谁是我妹妹？是谁？茵茵。我这里有你和茵茵的 DNA 鉴定。我妹妹就在我身边。我怎么会是白少爷的妹妹？我们谈论的不是伤害顾老爷子凶手的事吗？怎么变成白家的事了？大家先别急，白家是所有事情的起因。我说陈总到底在说什么？我根本就听不明白。听下去你就知道了。白薇不想有人分走白家小姐的地位和资源，数次利用白家势力对夫人下手，甚至为了劫杀夫人，从顾少的婚礼上逃婚。你胡
错，赵哥，你别信。这就是你针对顾夫人的原因。那是我亲妹妹，你用白家的势力去杀她，你怎么搞的？我没有，我真的没有。至于他为什么伤害我家老爷子，不过是因为夫人一旦回到白家。他所做的一切都将会暴露，白家将再无他的容身之地。要想离开白家后，也能过上同样的奢侈生活，顾家是最优选。所以，他杀死顾老爷子，栽赃到夫人头上，岂不是一下解决两个隐患？贪心不足。大哥，我没有，我真的没有，你相信我。当初爸妈把你从福利院领养回来，一直把你当亲生女儿看待，你就是最后对待我们的。既然如此，不必待在白家了。大哥，你真的要赶我走？对，不仅如此，这些年白家培养你的所有废物，我让人整理出来，你务必一一还清。大哥，我我怎么还得起？伤害我亲生妹妹，没有惩罚，怎么能行？宝儿，把他给我拖出去！爸爸，我错了，我真的错了。陈清雪，陈清你帮我说说话，你帮帮我。顾小姐，你别忘了，顾爷的时候你也在场。我跟你不熟，少攀援我。你以为视频没拍到你，你就能撇清关系？你做了什么？你心里清楚。嗯、快把这个女人带下去。顾小姐，你会遭到报应的。白薇这么帮你，你就这样看着她被人带走？爷爷还没宣布继承人呢，大哥就这么迫不及待的要清除一起了？难道是我看错了？视频当中出现在白薇身边的人不是你，当然不是。茵茵，你觉得是我吗？我，不，不是吧？你跟白薇认识也没多久，也没见过几次，而且顾老爷子是你的亲爷爷呀。大哥，你听到了吗？你怎么还帮他说话？要不是他偷走你的项链，你觉得你的项链怎么会出现在爷爷的手里？家里那么多佣人，单凭这个，说明不了什么。那如果是爷爷这个受害者亲自开口，能指认你吗？爷爷，你，你没事？你我知道，你心里不服气，一直想跟林夕争。可是我没想到你会联合外人来杀我。没有爷爷，从今往后。你不再是顾家的人了，好自为之吧。老爷子，我也不卖关子了。接下来，我把顾氏集团交给我的大孙子顾林夕，请大家看他的表现。大少恭喜！大少恭喜！我我是不是应该叫你哥？没事，你想什么时候叫就什么时候叫。这些年你过得怎么样？嗯，还可以。我从来没想过我,我会是你妹妹。嗯，会不会是大叔搞错了？啊！顾小姐，你别走！你把刀放下！放开，银叶，我保你安全出去。银叶，别怕。你死之后，我马上去陪你。是是是，小姐，我要是做错什么事情，我可以给你道歉，代表你打我一顿也行。你可不可以把这个刀拿远一点？本来打算今天告诉你身世的，可惜被顾丽熙抢先了一步。嗯，顾小姐，你也知。伤害茵茵算什么？有本事冲我来！茵茵。你不觉得殉情很浪漫吗？<笑>我不觉得。你跟茵茵结婚了又如何？他终究是我的。啊啊、放开我
，你的孽障！放开我！放开我！你的手受伤了，我带你去医院。魏师傅，都伤这么严重了，为什么不去医院？手受伤了，脚是好的，我可以自己去医院。对。这一切好像做梦一样，直到这阵风吹过，我才觉得有一点真实感。茵茵，我爱你，跟我在一起好不好？大叔，你怎么突然说这个？我之前欠过你一个表白，现在时机不错了，我不想再等了。小丫头，答应我好不好？我还没想好，要不要原谅你骗我的事？我会用一辈子的时间取得你的原谅。